তোমরা কে মনে আছো আশা করি ভালো আছো আমি গত ক্লাসে তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম ক্ষতিয়ানের টিছক ও চল মানজেরের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য তোমাদের কি মনে আছে সব যদি মনে না থাকে আমি কিছু বলি স্মরণ করে দিই টিছক এ ঘর থাকে হইল টিছকের একটা পাতাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি সমান দুই ভাগে ভাগ করি এক বাম দিকে দিল ডেবিট দিক আর ডান পাশে দিল ক্রেডিট দিক ক্রেডিট দিকে দেবীর দিকে চারটা ঘর থাকে কেডির দিকে চারটা ঘর থাকে যেটা ঘর গুলো চারটা নাম হইল প্রথম হইল তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা টাকা কেডির দিকের নাম হইল তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা ক্ষতি টাকা তাহলে কৃষকের মধ্যে আমার ঘর পেলাম কটা চারটা সে চারটা আর সলমান যে ঘর থাকে হইলো সাতটা তাহলে তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা দেবীর টাকা কেডির টাকা আর যে থাকে হইলো দেবীদের কেডির আজকে আমি তোমাদের ক্ষতিয়ানের সপ্তম অধ্যায়ের ক্ষতিয়ান আজকের পাঠ হইলো টিচক পদ্ধতিতে ক্ষতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করণ তোমরা খাতা কলম নিয়ে ডাকটা তুলে নাও তোমরা এই খাতা কলম নিয়ে ডাকটা তুলে নাও আমি ডাক করে দিছি এ দুই হাজার বিশ সালের জানুয়ারি জানুয়ারি এক তারিখে জনাব রহিম নগদ এক লক্ষ টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা রাজবাবত নিয়ে রহিম টেডার নামে ব্যবসা শুরু করেন ও তার অন্যান্য লেনদেন ছিল হিন্মরূপ আমি আবার বলছি দুই হাজার বিশ সালের জানুয়ারি এক তারিখে জনাব রহিম নগদ এক লক্ষ টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা রাজবাবত নিয়ে রহিম টেডার নামে ব্যবসা শুরু করেন অন্যান্য লেনদেন ছিল হিন্মরূপ যেমন জানুয়ারি এক তারিখে নগদ বিক্রয় তিরিশ হাজার টাকা দুই তিন তারিখে আসবাবপত্র ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা পনেরো তারিখে ব্যাংকে জমা দান তিরিশ হাজার টাকা এবং পঁচিশ তারিখে পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা তোমরা একটু লেখো লেখার পর আমি এক মিনিট পর আবার বলতেছি যেরকম দেখো নিচে জানুয়ারি দুই তারিখে নগদ বিক্রয় তিরিশ হাজার টাকা তিন তারিখে জানুয়ারির আসবাবপত্র ক্রয় পনেরো হাজার টাকা পনেরো তারিখে ব্যাংকে জমা দান তিরিশ হাজার টাকা পঁচিশ তারিখে পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা এগুলো উপযুক্ত উপযুক্ত লেনদেন সময় যাবে দাখিলা প্রদান করে কৃষক পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করুন তাহলে কি করবো কাজকে এই লেনদেন গুলো যেতে যাবে দা প্রদান করুম এবং কৃষক পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করুম আচ্ছা আমি তোমাদের যে অঙ্ক ডাক দিয়েছিলাম যাবে দা অঙ্ক নির্ণয় করছি দেখো এক নম্বর কি আছে আমি এক নম্বর একটা কি শুরু করছিল নগদ এক লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করো তাহলে দুইটা নিয়ে তাহলে এক তারিখ হবো নগদ হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট তাই দেখো নগদ কথা আছে এক লক্ষ টাকা আসবাবপত্র সুদা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দুইটা চুপ করলে কথা হবো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের প্রথম রইল এক তারিখ নগদ হিসাব ডেবিট এক লক্ষ টাকা আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন হিসাব ক্রেডিট এই দুইটা যুগ করে হইল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই তারিখে নগদে বিক্রয় তাহলে নগদন হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে নগদন হিসাব ডেবিট শুধু টাকা লিখতে হবে তিরিশ হাজার আর বিক্রয় হিসাবে হবো ক্রেডিট দিক হইলো তিরিশ হাজার টাকা তাহলে দেখো তিন তারিখ আছে আসবাবপত্র ক্রয় তাহলে কি আমাদের যাবে দেখি আসবো আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আর নগদন হিসাব ক্রেডিট তাহলে আসবাবপত্র কত টাকা দিয়ে ক্রয় করছিল পনেরো হাজার টাকা দেয় তাহলে ডেবিট দিকে লেখো পনেরো হাজার আর ক্রেডিট দিক হইলো পনেরো হাজার তারপরে ব্যাংকে জমা দান পনেরো তারিখের ছিল হলো ব্যাংকে জমা দান তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে নগদান সুদার নগদান ব্যাংক সুদার লেখবা ডেবিট তিরিশ হাজার আর নগদান হিসাবে ক্রেডিট দিকে লেখবা তিরিশ হাজার তার পঁচিশ তারিখে পঁচিশ তারিখে আছে নগদে পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় শুধু আছে এখানে কোনো নামও নাই নগদ লেখা যেহেতু নাম নাই সেহেতু আমাদের ধরে নিতে হবে নগদে লেনদেন করা হয়েছে তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এই পর্যন্ত আমাদের যাবে দা এই যাবে দা মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে আমার এই জানায়ও আবার আমি বলছি তাহলে এক তারিখে নগদ হিসাব ডেবিট এক লক্ষ টাকা আসবাবত্র হিসাব ডেবিট 
हिसाब
যেহেতু আমরা ক্রয় হিসাব লিখছি কাজে আমাদের আর ভিতরে ক্রয় লেখার কোনো ই নাই তাহলে ক্রয়ের বিপদ কি আছে নগদন নগদন কি আছে ক্রেডিট তাহলে কোন পাশে বলবো ডেবিট পাশে তাহলে আমরা নগদন হিসাব ডেবিট পাশে লেখা টাকা লিখছি আর ব্যালেন্স সিডি তো মাসের শেষ তারিখেই তাহলে জানুয়ারি মাসের একত্রিশ তারিখে ব্যালেন্স সিডি লেখা টাকা লিখছি পাঁচ হাজার আর ব্যালেন্স বিডি হবো পরের মাসের এক তারিখ তাহলে জানুয়ারি পর ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি লেখা টাকা হলো পাঁচ হাজার টাকা এই অঙ্ক যে কয়লমের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের জানাইবে আমাদের জমি অ্যাকাউন্ট জানাইবে আমরা তোমাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করব। बाबुल शुरू करें जनब बाबुल जून मास तारीखे नगद एक लक्ष पंचाश हजार टाइम हजार टन्न বাবুল কেরাসনামে ব্যবসা শুরু করেন অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ যেন জুনের পাঁচ বাকি যে পণ্য বিক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা জুনের দশ উত্তলন এক হাজার টাকা পনেরো তারিখে পণ্য ক্রয় সাত হাজার টাকা তিরিশ তারিখে কর্মচারীদের বেতন বাবদ চেক প্রদান বারো হাজার টাকা এটা আবার আমি বলছি তোমরা মিলিয়ে নাও জুনের পাঁচ তারিখে বাকি যে পণ্য বিক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা উত্তলন জুনের দশ তারিখে উত্তলন এক হাজার টাকা পনেরো তারিখে পণ্য ক্রয় সাত হাজার টাকা এবং তিরিশ তারিখে কর্মচারীদের বেতন বাবদ চেক প্রদান বারো হাজার টাকা তোমাদের কাজ হলো লেনদেন সময়ের জামেলা দাখিলা প্রদান করে কৃষক পদ্ধতিতে খতিয়ানের স্থানান্তর উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা তাহলে উপযুক্ত লেনদেন সময়ের জামেলা দাখিলা প্রদান করে কৃষক পদ্ধতিতে খতিয়ানের স্থানান্তর উদ্বৃত্ত सकल मेहनत चलवा मंगल करुक